നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ ദൃശ്യമാധ്യമ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പുതിയ സംഭവമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത് മീഡിയ വൺ ടി വി ഏഷ്യാനറ്റ് ന്യൂസ് ചാനൽ എന്നിവരെ വിലക്കി എന്തിനാണ് വിലക്കിയത് വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയതിന് കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം നൽകുന്ന തരത്തിൽ വാർത്തകൾ നൽകിയതിന് അപ്പോൾ വിലക്ക് പോരാ അല്ലേ പക്ഷേ വിലക്ക് ഇന്ന് വെളുപ്പിനോട് കൂടി തന്നെ മാറ്റി ഏഷ്യാനറ്റിൻ്റെ ചെയർമാൻ നെട്ടോട്ടം ഓടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ക്ഷമിക്കണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലോടി മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ അതുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയ വലിയ പ്രസ്താവനകളാണ് ഇറക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളോട് കടക്ക് പുറത്ത് മാറി നിൽക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ഓർക്കണം ഓക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ആയിരത്തിലധികം പരാതികളാണ് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയത്തിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിന് എതിരെ എത്തിയത് ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ സഹിതം എല്ലാം സഹിതം ആയിരത്തിലധികം പരാതികൾ വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡൽഹിയിൽ സംഭവ വളരെ വളരെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പാണല്ലോ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഈ ഒരു വിഷയമൊക്കെ പുറത്തു വന്നത് കാര്യമായി തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം ആയിരത്തിലധികം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം പരാതികൾ ഒരു മാധ്യമത്തിനെതിരെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ കലാപാഹ്വാനവും വ്യാജ വാർത്തകളും എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ തീർച്ചയായും വിലക്ക് പോര എന്നുള്ളതാണ് കലാപ ബാധിത മേഖലയിൽ നിന്ന് ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ വാർത്ത നൽകിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഏകപക്ഷീയവും പ്രകോപനപരവും കലാപാഹ്വാനം നൽകുന്നതുമായി വാർത്തകൾ നൽകി എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഏഷ്യാനറ്റ് ന്യൂസ് ചാനലിനെതിരെ വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചത് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതമായിരുന്നു പരാതികൾ ജയ് ശ്രീറാം മുറക്കി മുഴക്കി അക്രമികൾ കലാപം അഴിച്ചുവിടുന്നു പള്ളി ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ അക്രമം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ടർ നൽകിയ ടെലിഫോൺ റിപ്പോർട്ട് സഹിതമുള്ള വാർത്തകൾ എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു മാത്രമല്ല മതം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് മതം ഈ റിപ്പോർട്ടിങ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ മതത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മതം ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളൊന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെയും ഒക്കെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മതം കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ജ്രൈ ജയ് ശ്രീറാം വിളികൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈന്ദവർ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുന്നു എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആണ് ആ റിപ്പോർട്ടർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല മീഡിയാവിൻ്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ അവർ സ്വന്തം മതം പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാഴ്ചയെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വാർത്തയും നൽകിയതാണ് പോലീസിനെതിരെ ശക്തമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടന്ന പല പ്രദേശങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാതെ അതൊന്നും എന്താണെന്നറിയാതെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും പോകുക പോലും ചെയ്യാതെ കൃത്യമായി എത്താതെ ഒരു പ്രദേശം മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ അത് നടക്കുന്നു ഇത് നടക്കുന്നു കലാപം നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിൽ വാർത്തകൾ നൽകുകയും കലാപത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള കലാപങ്ങൾക്കും ആഹ്വാനം നൽകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാർത്ത നൽകി എന്ന പരാതിയാണ് അത് നിരവധി അനവധി വാർത്തകൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം അതായത് അശോക് നഗറിലെ ഒരു പള്ളി പൊളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഡൽഹി അശോക് നഗറിൽ ഒരു പള്ളി പൊളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവിടെ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കിയാലും കാണാം അവിടെ ഒരു ചെറിയ മോസ്ക് പോലൊരു സാധനമുണ്ട് അതിപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പൊളിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വലിയ പള്ളി പൊളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാജമായി എവിടെ നിന്നോ കിട്ടിയ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ടർ ആ ടെലിയിൽ നൽകിയത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും വളരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ നേരിടേണ്ട തെറ്റല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്തത് ആയിരത്തിലധികം പരാതികളാണ് ലഭിച്ചത് മീഡിയ വണ്ണിനെതിരെയും നിരവധി അനവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും രണ്ട് ചാനലും ഇപ്പോൾ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണയർ ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഏഷ്യാനറ്റ് ന്യൂസ് ഈ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വിശദീകരണവും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല ഒന്നും അവരുടെ ചാനലിലൂടെ ഇന്നതാണ് ഇതാണ് അതാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുന്നു ബുള്ളറ്റിനുകൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇനിയും ഇത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഈ താൽക്കാലിക വിലക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വിലക്കായി മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട് കാരണം ശക്തമായ നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇവി
എന്തായാലും ഇനിയും വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകാതിരിക്കുക സത്യമായ വാർത്തകൾ നൽകുക നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് നൽകാതിരിക്കുക റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മുടെ നിരവധി സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിതർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാലങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ അവർ അവരോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകളും വ്യാജ ചിന്താഗതികളും പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഉടായ്പകളുമായി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സാറ്റലൈറ്റ് ലൈസൻസ് കൂടി റദ്ദായേക്കാം ആജീവനാന്ത വിലക്ക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ സംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ ഒരു അനുമതി ആത്യന്തികമായി നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാതായേക്കാം കാരണം അതിനൊന്നും ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത അതായത് പോക്കൃത്തരം കാണിച്ചാൽ നല്ല ആട്ടിയടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർത്താൽ കൊള്ളാം വെബ്ഡെസ്